，呃，这个是签名的仪式啊。好，那杀，好了，啊，跟刚这两个是仪式一样，在这个范围内的注意，杀，杀就是相同，这个颜色一样，光杀就是一个仪式，相同。因为在生命就是一样的啊，那一样什么？我们用重复比较能说明它，就是重复的古音啊，重复的古音就同，那意思就同啊，那那这有个这个个是用对合，是吧？所以这里用在。再拿到前面来，那这里有“嘎”是什么意思？连接，对吧？对颜色，对这个颜色，有“嘎”，有“嘎”，你说不说一家呢？对一家，但一家也是有连接的意思。交流，用我们说交流的连接，连接，那用对合，所以在相同古音。连接之情形下，它就是古音，它就是重音，重音古音都重音，是吧？光这几个古音是个什么样的？好了，那这里就解释给你看，铜是什么？像这个，打打哈，是吧？这是铜器皿，这是。啊，有气音，没气音。这同一气音，两个都没气音。这是不同气音，是吧？大家，啊，那这里面有蛀虫，啊，这里蛀虫，蛀虫都是蛀极跟蛀极虫，这是蛀蛀虫，这是蛀，同一蛀的。虫，这个是他虫，啊，有不一样的，然后他是男生，他也是男生，啊，这样他在讲注重在辅音，辅音就是说低一点是辅音，接也是辅音，这两个都是辅音的时候。就是从古音，大概讲这种情况之下的话，啊，连接就要念重音 ，accent 有有重音的意思，是吧？有 accent 的那个音，在这行里面刻下来。双古音，就是刚刚讲的那个啊，双古音注重或者他重的时候，提前要发重音。呃，这几个重重，这里是重，要画重音，重音是有 accent 的音啊。好了，那、啊、那怎么画？为什么要画呢？不画轻音呢？这里是说，你虽然标短音的韵母，但是你要画重音。你不是说短音就是轻音吗？怎么叫这里叫我画重音？他都是这种例外，所以他讲例外。好，比如说他第十二他创土的时候，啊，他拉，他拉，这是后一个字，啊，这个啊，那这是句在讲所有著名的。这个里面的话，啊，这概念都一样啊。要采用啊，咖喱样，这用贝壳，呃，不是用叶壳，用叶壳，本来是咖喱啊，那咖喱样就是要采用。好了，整句就是说，在两者有冲突规则上有冲突的时候。你就是要采用后一个，后一个，上面的名字，有一个轻音，有一个重音，那后一个就是重音。你
在换发进来，那也这两个，如果短命就是轻命，对吧？这原则是一个条例啊。那照道理来讲，如果是长命的话呢，它就是要念重命啊，意思是这样的。如果孕母是长命的话，因为这里是签名呢，那是我如果长命的话，他就是要重音嘛。但有例外，什么例外？如果当住，他的骨音有重复的话，不管住重住重或他重，这个时候你就要以第二个、后一个这两个你要用重音，要念重音。马上这样懂吗？虽然标长音，但你不能重音，那重音就没有声音了，它还是念反音，意思就是念反音。那，你不要多那么多前提，我们用系统来讲就能简单下来。好了，这意味。重复的苦音，打打他，之前是例外，好了，不打他，这个要用到那么多的条例吗？系统看出来吗？这是粗显的内涵音，这个“都”只是一个记号，为什么要三条条纹来限制它？这就是菩萨跟仙人不同的地方啊！所以我们是学菩萨法，西坛是菩萨法，那这个这个法力，这个是仙人法啊！我真搞不懂，所以绕了很多圈。我打他，你自己会念呐、啊，这是初学的念法音嘛？不，这是中音呐，对不对？你自己要不打他。我不是跟你讲过吗？你这里不念念，反正你这里哈都能哈得出来，对吧？记得吧？这不打哈，那不打不打，这个哈都哈不出来了，那这哈算什么字？你会变成 B U D D A 了。所以这个自然就是你一看就知道它出现了，告诉你这里需要念反应。不是隐藏的吧？隐藏的，就是后面是女声音，前面不管男生女生音，他们跟你标多出来的那个重复的辅音，那个就隐藏，叫软音啊啊，那、啊、这里也是一样 ，T T H A 是不是重复呢？是本句的重复，是吧？好了，这里这个标长音啊，跟后面这个字来讲啊，本来这里啊，阿努达哈那，你叫 N T， 那这里是包含的内涵音，这个句就代表内涵音，阿努达哈那。这个情形跟这个情形一样，要哈，这样才能哈得出来，啊，气音才能发出来，对，这个也是自然的，就变成长音，啊，啊，这个也是一样，把哈，把哈，你这里自然要听，再打啊，你，啊，这个是不拉，但是它拉长了，这个长音呢？对，把它打啊，你才能够拉长。啊，这是不，这是不一样的啊。要喂，你自然要喂，就拿来当做他的出血面盘，加，喂，加，喂，加。好，所以只是用噪音，就是面盘。因为盘就有长音的意思，但是它是粗线的。我们一看这个，啊，这个也是，这个也是，这个也是。
这也是，呃，西台告诉你，这些都是啊，蛀虫或他虫后面大呼大呼啊，因为你先蛀，然后后面花，对，大大的张开口花出去，叫做把它，我把它的张开花出去的。啊，用西南战争叫做大雾。可当初你如果不懂的话，什么叫大雾？大雾叫吗？就是叫你放松，全部气抽出去了，一下子出去了，就放了。但放出前你要避呀，不，有时候都是缩的嘛，然后再缩。那用我们解释你还记得吧？所以我告诉你，先缩了，然后再放。所以你。树荫也好，或者这个念感应都怎么念，会打哈，是吧？对了，还有吗？是吧？差不多结尾了。念一下啊，关于爬林仙，爬林仙人，我说他现在不是仙人，因为他四分路面有两三百年出生的，然后他。四中路面五百年，他要来四中，那仙人才两百多岁而已啊，怎么可能？仙人都是几千万岁的，对吧？所以我想他不是仙人，对吧？还是但是我们还是尊称他为仙人啊。好，那么仙人编著的佛门技术，实际应用的语言，包括会口、经文跟口头的规范、化口诀。所以爬你这一部八章经呢，就是在告诉你要怎么念，怎么念，怎么念。那前面是包括声明，不能比较少，都是这个。我们第二部要讲的这一部都在讲安住。啊，跟声明有关的重点，我说大概都有说出来。最重要是真的，立真立的的三句。再跟其他的这些重点的，当然也许还有一些我们还没有看到，啊，要慢慢去学习。那目前，啊，你所了解是这样。那他做好要对外严格保密及口诀，都是以口传口，占有占用，讨论人，技术用不给人。那为什么说现在怎么会有？就是因为被英国统治的，英国人容易压榨，所以叫叫你要背出来，你不背出来，我就会给你好看。所以有人叫我说不背出来，就这么样才我们现在才能看到爬林是什么经，是吧？要看是看呢，真的理解吗？也不见得，不太复杂。起码文法的变化大概都八九不离十，但读一年或者读。我觉得不是真的，像我们所谓的那样，可能现在会变成两阶的音段，我们的三位音啊，怎么变两位音呢？是、嗯、吧？好了，他确实是杀害苦心啊，而且想要去达到了我们专门拥有会头天读法的目的，他是跟了一本包罗万象的丰富，这纸质严密的啊，有三九三八条文，是吧？此外行人不懂的天书，现在出生内行人也弥补不足其所以然，更改变古会头刻字的，可用的读法。古会头很多，你们常常在讲说动词不能直接写动词，我说有这样规定吗？如果有，那是法律规定的。<笑>那这个，对吧？动词不连结，动词，这个在古会头是有的，可以连结的。所以不是说只有名词接名词，形容词接形容词，然后形容词接名词，才可以复合词。啊，这是金科木先生他讲的。古会头他有的，动词接动词，跟复合词。然后前奏词不能跟名词分离，一定要绑在一起
体会同也是可以分离的。像我们刚刚那爬拉，那爬拉不是在另外一个啊，啊那在晒的另外一个呢，爬拉，但是它是分开啊。像这种前驻足是可以跟你本身的民主化的是什么足分离的，可以分开写的。他说不行，你跟他绑在一起。这些啊都是后来为了要简化，所以很多古代的这个会口是很灵活的。所以你如果研究做出现这种不合现代人的规则，你不要烦恼，你大胆的使用，是吧？因为。以佛菩萨梵天神的智慧，那是一样的啊，都可以现在哪一个地方才可以，哪一个地方不可以，这是等等的啊啊。但某些规则对西禅行者甚有帮助，有些西禅规则，我们都是诸其然不诸其所以然，知道知道知道知道。我因为学习它，所以我更有信心。我讲的没有错，我我给你们十万个，那个韵母部分，我自己编的，我什么也知道啊，一、一、五、五、哎，啊，你、你、六、六，啊，六五三，所讲的真，啊，就是真，啊，五往上。啊，一往上，这都是真，对吧？对这些很多地方呢，后来都是对我们理解是在站的，为什么这样？为什么呢？很有道理。所以，可以让我们理解到底是对还是错。哎，我们可以从八章经，八章经都是爬的名。就是啊，一样的啊，另一个名字，得大印证。所以，华人些年的八丈经不失功德一件，我们给他赞叹啊。那后来陈阿罗汉，他出生入命百年以后，不是有一个阿罗汉人，看他父亲在逼着他要念念佛陀经，你看，你看父亲。啊，那个阿罗汉在笑，那父亲就骂他：“你孝敬人怎么会乱笑？你要笑什么？”他说：“你都知道这个小孩子是谁了、啊？”啊，那先问你，你知道爬犁这部经吗？我知道，我都在学这个。那爬犁的作者是谁啊？我知道啊。啊，爬犁呢？那爬犁是谁？就是这个小孩子，你的儿子，你要逼着他念什么会头？算了啦，你还是跟他吃家，像我这样成阿罗汉。对，懂得声明，懂得背头没有用，成不了，成不了阿罗汉。你要让他出家修行，后来他就出家，他父亲让他出家，是吧？啊，所以，那我们就赞叹他啊，但是也把古背头的一些规则都把它抹掉了，集中在他这一经里，要消失掉了。是啊，最后一张嘛。声明简单，不细谈声明简单都要。因为教细谈，是龙是菩萨所传，菩萨到底是比仙人要高明，是吧？因为我们以前不学这一部分的话，我们用细谈站里面的资料来告诉大家，这个条已经是左分天下无敌手了，可以融会贯通，懂吗？你看这里面包括什么？所以以总之你来讲，流传细谈。这是简单、易理、明了、易懂。西唐玉母有电影的会，对吧？那电影就是女生音啊，女生出来的，用从阿里生出来的。那会啊，但是男生音啊，那男生音，那从阿结尾的字，那演变成啊，演变成啊，嗯，演变成哦，这是音。这四音可真可得，可不变可会，你要记得吧？你要用在会也可以，用在变也可以，要看它是连结以后的情形。这你懂啊？分成两类或三类。
三类，这是说可定可谓的，那是三类。从五七年，这五天我们可以知道花日的位置，可以知道是男生还是女生，对吧？有七一没七，都是依这个表就可以知道了。好，九片国音的测试的用法，跟它花日的位置，跟五七年相同，或者不相同。都清清楚楚。来，再来，字母跟字母之间不能如法律的时候，就用大方面的反应去产生啊！不要看了那么多规则，都很迷糊了。哪个对？你要画画长一个，最好不念长一个，是什么意思？那就不要画了，就简单明了一点嘛。画了一个，最好不要念，要生硬，是吧？一看就知道啦。小片口音本来就不应该念长音嘛，那是时间发音长一点，但发音的输音啊，这在市场来讲不是很简单的事情嘛，好吧？好，可以承上转下啊，或者或者转上承下，规则简单明了而已啊。黄念音、舌念音、唇念音这三次发音，如果发音有不应变。的时候，你就要用大功率的弹力来解决了，就是这么简单的事情啊！不要一句，字母间三次发音有困难啊，用大功率的弹力还是不能解决，那就转音呢、啊？那不是简单吗？就哇，会趴了，所以七八拉一下就出来了。为什么一定要七八？你呢？不画一下，是吧？我现在是非常的佩服这个啊，这个这些菩萨，同样都是在教你怎么练习它，但是得花了很久，花了几年家，三九三八七都是在规范这个，但我们没有做后面这些意识的变化跟年龄化，但。我们光以这个生命部分的一个字之间的发音，我们就用气场这样做主体来应用。啊，好，那这个三会到今天最后结束了，没有了，再续啊，是不是？啊，还有啊，哦，我这个这个很重要啦，气，简单的结语啊，学无止境，你说已经很 OK 了嘛？来找来人啊。大厨仅学到点皮毛而已啊，他三厨师可以工作，现在除学西坛障外，还要在学习会头天学习八张天来印证西坛子。对，希望大家各个努力一步啊，不要说你 OK 了。所以，因为基础理解不够，你再来读、嗯、这个。背头肩啊，或者是这个八张肩，这比较容易理解。如果我们不懂系统上这些基本概念，你真的不知道他在讲什么。你说滚啊滚啊，都是强啊，然后瓦力低，瓦力低都更强啊，超强啊，什么强？什么强？你懂得他的话，越高低变化，你在讲音域，也不是在讲强度的。所以哪一个乱写是骗你，你就会骗你，是吧？啊，没办法。我讲两个，在抱怨说，初学的人说有气，连气音都念一下就好了。哦，这个这句话我永远记得，我每次都只会看到这句话，是吧？打打哈都一样的，我现在不会念打哈，念是不一样，怎么会念一样呢？那打打。那怎么可以这么教教育人家？你那个字有气音，一定有它的作用在，所以才要多一个字啊！啊，所以现在你们现在谁要骗你不大会，除非你不用功，我上那里你都在睡觉，不然就是打妄想啊！你们没有学习气，所以再来就是七声啊。三位，三位已经完了，不能再讲了，就到此结束。再来七声，七声再来就是最后的十八章，十八章很简单，啊
，你有这两三堂课应该可以讲，要看着办，好吧？今天就到此，我们走。